हो लेसन थ्री डे थ्री में मैं आपको ये ड्राइंग डायमेंशन वगैरह बताया था अब आपके सामने आज डे फोर लेसन फोर में इन कुछ नए चीजें दिखाने वाला हूँ जैसा ये कॉलम कैसे ड्रा करना और इसमें हैच कैसे करना उसके अलावा ये चीज़ों को लेयर में कैसे शिफ्ट करना इन आपको बताने जा रहा हूँ अभी डे थ्री वाला इसे डिलीट कर देता हूँ जैसे कि आपको मालूम है जूम एंटर पॉइंट फाइव एक्स एंटर इसको छोटा बड़ा करने के लिए हम लोग यूज करते आ रहे हैं फिर जेड एंटर जूम ये एरिया में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सेलेक्ट करके ताकि इसमें अपने काम करना आसानी हो जैसे मैं आपको बताया था इधर एक कॉलम ड्रा कर बता बताऊँगा अभी इन एक कॉलम यहाँ पे बनाएंगे एक कॉलम इधर बनाएंगे अपन कॉलम साइज अपना वन मीटर बाई फिफ्टी सेंटी है सेम वही ऑफसेट कमेंट में जाकर ऑफसेट दो तरीके से कीबोर्ड से भी ले सकते हैं मेन मोडिफाई कमेंट में से भी ले सकते हैं जैसा कि आपको बताया था मैं इससे पहले भी तो आसान यहाँ से आप उस कमांड ले सकते हैं अब मेरे को थ्रो डिस्टेंस चाहिए मैं लिखता हूँ एक मीटर एंटर कर दिया फिर अपने जब ये पिक पिक बॉक्स आया उसको क्लिक किया इधर छोड़ दिया यहाँ से मेरी दूरी है एक मीटर की है फिर मेरे को सेम ऑफसेट एंटर थ्रो डिस्टेंस अभी मेरे को पॉइंट फाइव चाहिए हाफ मीटर का तो मैं क्या करूँ एंटर करके सेम इसी तरह ये इधर पिक करके अंदर की तरफ छोड़ दूँगा अब देखें इधर ये रेक्टेंगल इधर बना हुआ है एक कमांड है इसमें रेक्टेंगल कमांड इसको अच्छा पहले मैं आपको क्लियर देखने के लिए कलर कलर कमांड सी हुए तो कलर मार के एंटर कर देता हूँ अपन यहाँ कलर सेलेक्ट कर सकते हैं मैं लाइन अभी जो दिखने वाली है वो कलर रेड सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल कमांड लेके ये एंड में क्लिक किया और इधर इसको क्लिक कर दिया ये अपना कॉलम अभी तैयार हो गया ये ये लाइन की ज़रूरत नहीं है और ये लाइन की भी ज़रूरत नहीं है इसको मैं इरेज कर मैं से इरेज कर दिया अब ये जो वॉल इधर कॉलम के अंदर आ गए इसको निकालने के लिए मैं एक और आपसे पॉइंट फाइव का एक इसको रेक्टेंगल को मैं एक और ऑफसेट ले लेता हूँ इधर से ताकि मेरे को ये ये लाइन और ये दीवारों की लाइन कट करना है इसके बीच मैं ट्रिम कमांड में गया ट्रिम एंटर सेलेक्ट कर लिया फिर जो नहीं बना है फिर ये मेरे को भी नहीं बना है इसको कट कर दो ये भी मेरे को दीवार की लाइन नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए एंटर कर दे अब अपने को ये ये भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा रेफरेंस लाइन कैसा था अब मैं ये कॉलम तक तो इधर एक्सटेंड करूँ एक्सटेंड कमांड यूज करते हुए इसको पहले क्लिक करूँगा फिर एंटर करूँगा स्पेस बदमा फिर इसको सेलेक्ट एक्सटेंड ये दीवार आप देख रहे हैं पहले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल को फिर एंटर दबाया फिर इसको क्लिक किया फिर इधर साइज है ये इधर साइज है अब इसमें इसका कलर चेंज हो गया सी है क्लिक के भी चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे क्लिक कर रहा हूँ कलर में चला गया कलर इसको सियान कलर दे और एक चीज सी एच इसको सेलेक्ट किया 
ये वो अल्प है इसको मैं ऑलरेडी कॉलम हमारे पास बना हुआ है लेयर उसमें शिफ्ट कर विंडो डोर डायमेंशन वॉल अगर इसमें नहीं है कॉलम तो जैसा कि आपको इससे पहले बताया था मैं और एक लेयर लेयर में जाके न्यू लेयर उसका नाम सी ओ कॉलो ओके कॉलो हो गया इसको बन गया भी मैं इसको सेलेक्ट करूंगा चेंज अब लेयर वॉल के बजाय इसमें हम नाम इसको कॉलम पे शिफ्ट करेंगे अब ये कॉलम पे चला जा रहा इसके बाद इसमें हैच कैसे करना है हैच इधर ड्रॉ में कमांड है हैच हैच मैं इधर गया इसको सेलेक्ट किया इधर से इंसर्ट एंटर कर दिया अब ये हैच कैसा हो गया अभी आ गया इसमें कॉलम के अंदर एक अब ये हैच भी मैं कॉलम के लेयर में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मॉडिफाई में एक मैच प्रॉपर्टी कमांड है अपने पास मैच प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया ये कॉलम ऑलरेडी एक रेक्टेंगल हमारा है इस पर यह हैच को भी मैं उसी कॉलम पे शिफ्ट कर दिया मैच प्रॉपर्टी के द्वारा अच्छा ए साइड में कॉलम बन गया मैं ए साइड में इसी को और एक कॉलम बनाना चाह रहा हूँ तो अपने पास एक कमांड है मिरर या मई मिरर कर दिया इसको सेलेक्ट कर लिया मैं फिर इसको सेलेक्ट किया इसको मिड पॉइंट रेफरेंस चाहिए अपने को तो जूम एंटर पॉइंट सिक्स एक्स एंटर और और भी थोड़ा पूरा पेयर भेजा था ताकि मैं इसको मिड पॉइंट यहाँ से लेना चाह रहा हूँ एग्जैक्ट आने के लिए एम आई एंटर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा पहले पूरे कॉलम के साथ फिर एंटर करूँगा रेफरेंस पॉइंट अपना मिड पॉइंट मेरा ये दूसरी तरफ की व्यू आ रहा है फिर इसको जूम इंटर डब्ल्यू है थोड़ा और बढ़ेगा ले रहा हूँ यहाँ से निकल के अपनी ड्राइंग को मिरर एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट अपना ये रेक्टेंगल भी हो गया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट वाला यहाँ पे क्लिक किया स्पेसिफाई मिरर लाइन अगर इधर ऊपर गया तो मैं इधर इधर करके इधर छोड़ दिया तो अपोजिट में आपको दिख रहा एंटर कर दिए एंटर कर दिए तो ये आपको और एक कॉलम बन गया इसी प्रकार आप इधर देख सकते हैं मैं ये भी मेरे को वाल नहीं चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ वही ऑफसेट ऑफसेट का मान में जाके फिर वही और ये रेक्टेंगल का भी मैं जैसे क्लिक करके इधर छोड़ दूँगा और ये जो एक्स्ट्रा वॉल इसमें आ रही कॉलम में वो निकाल दूँगा फिर ट्रिम कमांड यूज़ करते हुए पहले इसको क्लिक करूँगा उसके बाद जो चीज़ जो दीवार नहीं होना है अपने भी ये इसको इसको इस ये ये लाइन को ये लाइन को सबको कट कर गया तो उसके बाद मेरे को ये ये रेक्टेंगल हमारे काम का नहीं है फिर इसको मैं इरेज यहाँ से कर देता हूँ फिर ये डायमेंशन खराब हो गया अपना उसको भी सेलेक्ट हो गया एंटर तब अपने को ये दीवार कॉलम तक एक्सटेंड होना है एक्सटेंड का मैंड यूज़ करते हैं एक टाइम को क्लिक कर ले ये लाइन को क्लिक करें फिर ये लाइन क्लिक करें ये लाइन क्लिक करें ये लाइन क्लिक करें ये लाइन क्लिक करें अपने दो कॉलम हो गए जूम एंटर ई एंटर जूम एंटर पॉइंट एट एक्स एंटर अब आपको दिख रहा है 
இதற்காலம் தவ காலம் மனாதியப்பன்